Han subido los contagios por coronavirus en la provincia de Huesca con la notificación en la última jornada de un total de 35, una decena en la afortunada, además de un fallecido en la zona de Sariñena. La próxima comisión de urbanismo va a tratar la renovación que se va a llevar a cabo en el paseo Lucas Mayada de la ciudad de Huesca, una actuación muy demandada desde los polígonos industriales de la zona. Y últimos días para votar por la carrasca de Lecina como árbol europeo de 2021. La cosa está ajustada en una semana en la que ya no se pueden ver los votos que tiene cada candidato hasta el resultado final. Y en Deportes, vuelta al trabajo para la Sociedad Deportiva Huesca que prepara ya el encuentro de este sábado frente a Leibar. Otro encuentro fundamental para sus aspiraciones de permanencia en Primera División. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a nuestro habitual recorrido por los principales asuntos que nos deja la actualidad local y provincial aquí en Huesca Televisión. Comenzamos. Los últimos datos de sanidad nos dejan un aumento hasta 35 de los nuevos contagios por coronavirus en la provincia de Huesca. También un fallecido en la última jornada. Según los datos del portal de transparencia del Gobierno de Aragón, en la última jornada se ha producido un fallecimiento por coronavirus en la provincia. Corresponde a la zona básica de salud de Sariñena. Además, se han notificado un total de 35 nuevos positivos y se han dado 78 altas epidemiológicas. Con 10 contagios, la zona básica de la afortunada es la que más ha notificado durante esta última jornada. Monzón y alrededores ha tenido 7, 5 en la zona urbana y 2 en la rural, mientras que en la ciudad de Huesca han sido 6, 3 en Santo Grial y otros 3 en Perpetuo Socorro. Del resto de la provincia destacan los dos nuevos casos de Berbegal, Binefar y Fraga y uno más en Ayerbe, Almudebar y Albalate de Cinca. Por lo que respecta a las hospitalizaciones, hay un total de 34 personas ingresadas en la provincia. 17 corresponden al Hospital San Jorge, dos de ellas en cuidados intensivos. 16 al Hospital de Barbastro, con también dos en UCI y uno en el Centro de Salud de Fraga. Todo el personal menor de 55 años de los centros educativos de Aragón recibirá la vacuna contra la covid Todavía se está organizando la vacunación que alcanzará a todas las redes educativas dentro de unas semanas. Todo el personal menor de 55 años de los centros educativos de Aragón recibirán la vacuna contra la COVID. Según explicaban desde el Gobierno de Aragón, decían que se está llevando a cabo reuniones periódicas entre el Departamento de Educación y el de Sanidad para establecer los protocolos que coordinarán la próxima vacunación contra la COVID-19 de estos docentes. En estos momentos se trabaja en la logística, la creación de las bases de datos y la organización del orden de inoculación. Hay que destacar que de momento solo se prevé vacunar a aquellos que no hayan cumplido los 55 años, puesto que las dosis actualmente disponibles son las de AstraZeneca. El acuartelamiento de Sancho Ramírez está en condiciones óptimas para vivir y trabajar, así lo explicó el general Melero. Las deficiencias se van subsanando poco a poco y para un futuro se prevé que lleguen más inversiones. Una vez que la División Castillejos está en Huesca a pleno rendimiento, con su sede en el acuartelamiento Sancho Ramírez, se han puesto a prueba todas las inversiones que se han realizado desde hace dos años y medio, reacondicionando prácticamente todas las instalaciones, con una inversión de unos 15 millones de euros. Según su jefe, el general de División, Carlos Melero, el acuartelamiento está en condiciones óptimas para vivir y trabajar. Indicaba que una vez que han comenzado a darle uso, es como cuando se compra una casa, que una vez entregadas las llaves, se encuentran deficiencias que se pueden solucionar de forma urgente y es que de los pocos militares que había inicialmente ya son muchos más aquí como todo una vez que empezamos a vivir inicialmente en junio estábamos aquí 80 personas en agosto unos 100 ahora ya estamos 400 con esa vida pues se van utilizando más dependencias los requerimientos de, bueno, de, de ducha y eso son mayores, con lo cual salen algunas pegas, pero que se han ido subsanando sin problema. En todo caso, el general Melero aseguraba que en el Sancho Ramírez se dan las condiciones de vida y de trabajo óptimas para poderse dedicar a lo que hacen. Indicaba que los 15 millones de euros iniciales fueron el empuje para el inicio del acondicionamiento del cuartel. Todo en la vida es perfectible y hay cosas que, que, bueno, que no estaban contempladas en, en proyectos iniciales y que... Bueno, con el paso de los tiempos y con la llegada de recursos se irán mejorando. Pero las obras que ya se definieron del acuartelamiento, por ejemplo, los tinglados o el lavadero, la guardería que finalizará próximamente, yo creo que el mes que viene, están dotadas y, eh, económicamente y, y con unos proyectos en marcha que en cuanto se licite y se, y se adjudiquen, pues se pondrán en marcha y ya está. 
De esos 15 millones de euros iniciales quedan pues todavía actuaciones pendientes. También les queríamos mostrar en este informativo una imagen de la carretera nacional 260 cerca de Santa Olaria de Ara en el término municipal de Fiscal porque permaneció cerrada este lunes más de siete horas debido a un accidente de tráfico que se produjo sobre las 11 de la mañana. No se abrió hasta las seis y media de la tarde. El suceso tuvo lugar entre Fiscal y Jánovas cuando un camión hizo la pinza por causas que se desconocen quedando como ven literalmente atravesado en la vía y cortando el tráfico en ambos sentidos. El conductor resultó ileso. Ángel Dolado, el Justicia de Aragón, hacía ayer entrega del informe anual de actividad correspondiente a 2020 al presidente de las Cortes. Un informe de 2020 excepcional, como fue la anualidad para la sociedad en su conjunto e igualmente para esta, institu para esta institución, un año nefasto por la crisis sanitaria y social. Y es que eh, un montón de personas han venido al Justicia de Aragón y nunca a lo largo de toda su vida habrían pensado en tener necesidad de acudir a eh, una defensoría de los derechos y libertades de los aragoneses. Y la segunda conclusión es que es básica, las desigualdades se han incrementado desde el punto de vista exponencial en gran medida. Y esto es simplemente un anuncio, porque estas desigualdades, como veremos en función de las quejas que vamos recibiendo, van a ser todavía mayor. Eh, todo funciona. Funcionaba en principio normal en enero y febrero. Nos habíamos planificado el año pues, a través de las inspecciones en las residencias, que ya habíamos iniciado en el número de nueve en concreto, y estábamos haciendo un informe sobre los riesgos en la montaña e incluso lo presentamos el 11 de marzo, fíjense, cuatro días o tres antes del decreto de alarma. Pero luego, posteriormente, pues, vino lo que nos ha venido. Eh, en los primeros momentos, digo que no hago especial hincapié, porque, aunque los números números hablan de 1.669 expedientes, realmente hemos um, eh, tratado a más de 3.000 personas, porque junto con los expedientes um, que han dado opción a una eh, tramitación administrativa, he de situar que, sobre todo en los primeros dos meses del confinamiento, recibimos en el justiciazgo más de 400 llamadas, sobre todo de socorro, de ayuda, de asesoramiento, de eh, interpretación jurídica de los decretos, ya sean nacionales, autonómicos y de más. Nos quedamos ahora con otros asuntos de la actualidad provincial de la mano de nuestros compañeros de las emisoras de Radio Huesca en el territorio. Han comenzado a trabajar en diferentes áreas del Ayuntamiento de Sabiñánigo 41 personas en aplicación del Plan Remonta del Gobierno de Aragón y con la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca, con una dotación de 250.000 euros que está subvencionada por estas administraciones y los recursos provenientes del Ayuntamiento Serrablés. Se creó una comisión integrada por 15 técnicos y personal de distintas áreas municipales para la selección para estos puestos de trabajo. Y hay que indicar que los criterios que se han seguido han sido en base a la antigüedad en el paro, las cargas familiares que tenía cada uno de ellos, las coberturas de prestaciones que estaban recibiendo, la adecuación también al propio puesto laboral y los años de empatronamiento en el municipio de Sabiñánigo. La Crezco y su homónimo francés, el Crelof, han realizado un comunicado en el que manifiestan que los plazos que se han dado en su día para la reapertura del Canfran y sobre todo para la electrificación y la construcción de los apartaderos no se corresponde con la realidad que tenía que ser. En el estudio que presentó en su día el gobierno de Aragón y el de Aquitania se contempla que para el 2030 estarían construidos apartaderos para trenes de 450 metros y en el 2040 estaría construida la electrificación total. Crezco y Creloz consideran que estos plazos habría que adelantarlos para que el tren fuese más rentable económicamente y para que no tuviese tantos problemas de funcionamiento. Hoy en Ribagorza hablamos del Camino del Estera, que es el proyecto que están impulsando desde la Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque con los ayuntamientos de Benasque, Castejón de Sos, Saúl, Sesué y Villanova, que quiere animar a vecinos y visitantes a mirar al río y al mismo tiempo eh, atender una demanda recurrente como es la de contar con una vía peatonal y eh, familiar. Este Camino del Estera, eh, en principio, está diseñado para discurrir por la margen izquierda del eh, río Estera y para que sea un camino que se pueda transitar. A 
a pie o en bicicleta apto para público de cualquier edad y condición física. Se trata de 35 kilómetros, aunque el camino principal entre el desvío de Cerler y el Run eh, son unos 20 eh, kilómetros, contempla accesos a los pueblos que quedan a la otra margen del río, como sería el caso de Saúl y de Villanova, y tiene un presupuesto de unos 650.000 euros. Hasta el momento lo que se ha hecho ha sido la redacción de la memoria y el proyecto se encuentra en fase de presentación a las diferentes administraciones. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha firmado el contrato para la operación y mantenimiento de la central de la Fortunada Cinqueta en los términos municipales de Tellasín y Plan. A partir de este momento se inician las labores previas a la puesta en marcha que se espera que finalicen próximamente para comenzar su actividad ordinaria desde el punto de vista de la producción que también explotará de forma provisional la H. El nuevo pliego de condiciones para el concurso del aprovechamiento hidroeléctrico deberá incorporar las nuevas limitaciones legales como la fijación de caudales ecológicos en todas las masas de agua. La central que se explotará por el organismo de Cuenca hasta que se adjudique el nuevo concurso tiene una potencia de 40 megavatios y deriva un caudal de 12.000 litros por segundo al río Cinqueta. El año 2005, en febrero, eh, se inauguraba TEAM, lo que posteriormente se convertiría en el grupo Adelte, dedicado a las pasarelas de embarque tanto de puertos como de aeropuertos. Al año siguiente de su inicio en Monzón, de esta ingeniería con sede en Barcelona, eh, sufrían eh, pues una crisis eh, que le motivaba a dejar de un lado eh, las pasarelas de embarque de aviones eh, y centrarse más en eh, las de puertos con esos ferries y trabajar para todo el mundo. Posteriormente recuperaría la actividad también para los puertos de aviones. En definitiva, una trayectoria importante con 80 trabajadores, la fábrica está en Monzón, la ingeniería está en Barcelona y fue visitado en la jornada de este lunes por el alcalde de Félix Claver y también por Jesús Guerrero, concejal de transformación digital. Se trataba de conocer por dónde va este proyecto importante, este proyecto de referencia, atractivo para Monzón, porque está ubicado en la Armentera, uno de los escaparates industriales de la ciudad y también conocer las necesidades que tenía esta importante empresa que surgía hace 16 años y que ya tiene 80 trabajadores. En la ciudad de Huesca... La renovación del Paseo Lucas Mayada pasa por la próxima comisión de urbanismo del consistorio ostense que se celebra en la jornada de este miércoles. Una actuación que incluye el derribo de Casa Coiduras y Casa Piedrafita. Una importante demanda que ya había puesto sobre la mesa en varias ocasiones la Federación de Polígonos Industriales de Huesca, ya que consideran que se está dando una mala imagen a esta parte de la ciudad de Huesca que cuenta con una importante circulación de vehículos. Pues se va a decentar ya el, el paseo Lucas Mayada, la, to, los temas tan reivindicados como Casa de Codiduras y Casa de Piedra Fita. Va a haber un corredor muy digno, hay que tener en cuenta que el paseo Lucas Mayada no solamente es utilizado por los trabajadores, empresarios y clientes de los polígonos, sino que es utilizado por casi todos los ciudadanos de la ciudad de Huesca como un corredor para liberar la circulación del centro. Entonces ese corredor presenta un aspecto, digamos, lamentable desde hace años, hay que agradecer a, a todos los empresarios y ciudadanos de Huesca la paciencia que han tenido con esta situación, porque eh, pues gracias a Dios no ha habido conflictos que podían haber habido ante las situaciones que hayamos presenciado, animales sueltos por la calle, objetos antiguos, en fin, ha habido situaciones electrodomésticos, eh, se, han, se, han, se han celebrado allí diferentes actividades que, que no estaban legalizadas, ¿no? Entonces, hay que dar gracias de que ha habido una responsabilidad por parte de todos y no ha habido ningún conflicto. Y bueno, el boceto que nos presentó María en una reunión del Lucas Mayada, os puedo decir que a nosotros nos gustó muchísimo y bueno, yo ya estoy deseando de que podamos juntarnos otro día aquí con vosotros y presentaros la nueva obra. ¿no? Y hoy se cumplen 40 años del intento de golpe de Estado del 23F. Nos acordamos de un buen amigo de esta casa como León Buil, presente en el Congreso de los Diputados ese día y cómo nos contaba y nos ha contado en varias ocasiones sus recuerdos de esa jornada. ¡Quieto todo el mundo! Mis piernas saliendo por la fila sexta, junto al pasillo, uh -huh. eh, la enfocan y se ve perfectamente dos piernas, las dos que tenía. Es tan alto, León. Sí, que no me cabía, no las podía meter dentro. Y con claro, un guardia civil, con sedme ahí apuntándote, pues la verdad es que yo no me sentí héroe en aquel momento. Claro. Me arrugué todo lo que pude. Exactamente. Sí. ¿Cuántas veces lo han preguntado por el 23 de febrero? Hay mucho. Además, les, les, así como a mí, hombre, yo pienso que fue un momento 
muy notable. También reconozco que pasado el primer momento de... Bueno, cuando oyes disparar un orced en un sitio cerrado, pues realmente es algo que, que te sobrecoge. Bueno, después estuve pues ya bastante, bastante tranquilo. Eh, toda la noche incluso, pues... Eh, pues a los compañeros que esto les, tranqui les, les tranquilizaba yo, ¿eh? porque conocía bastante el, en fin, la manera de ser de la Guardia Civil. Yo sabía que la Guardia Civil, eh, de no ser que les ordenaran, eh, iban a mantener la, la disciplina y que no iba a pasar nada. ¿no? En cambio me desmoroné al día siguiente, porque por estas circunstancias, cuando hay estos, estas cosas, la salida... Fuimos al Palas, nos abrazamos muchos y no sé qué, muchos lloraban pues a, a pleno rendimiento y yo me quedé de pronto, me encontré solo a la una y media o así, dije, pues me voy a comer. Y cuando estaba comiendo y vi el precisamente en la televisión, entonces sí que se me cayeron las lágrimas, entonces me, me desmoroné yo. Ayuntamiento de Huesca con el deporte. Nos ocupamos ya de la actualidad de nuestros equipos y nuestros deportistas, aunque antes de todo queríamos tener hoy el recuerdo para una persona. Luis Abadías, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antonio Trayero. Uno de los históricos de la Sociedad Deportiva Huesca, que ha fallecido hoy a los 79 años, fue jugador en la década de los 70, luego se retiró además muy pronto por temas de lesiones, pasó a los banquillos en el Huesca Juvenil, fue la primera vez que se ascendió a Liga Nacional con Antonio Trayero en el banquillo y luego posteriormente pues esa etapa que le llevó hasta el primer equipo en el año 1987 tomó la rienda sustituyendo a Ángel Gavasa, como decimos ha fallecido y fue además eh, en su vida laboral docente y llegó a ser nombrado en 1996 director provincial de educación y como decimos ha fallecido en las últimas horas así que desde aquí nos toma sentido pésame a toda su familia Abrazo. y también eh, a, a la familia de la Sociedad Deportiva Huesca que pierde a otro de sus históricos. ¿Cómo está la Sociedad Deportiva Huesca? Bueno, pues con ilusión, con ganas, y es que el partido del próximo sábado ante Leibar, vamos a venderlo así durante la semana, puede servir para salir de los puestos de descenso. No dependería solo de lo que haga el Huesca, porque entre otras cosas el Elche tiene dos partidos, uno el que tiene que jugar este miércoles en el Camp Nou ante el Barça y luego el del fin de semana en Granada. Pero bueno, la oportunidad, la ilusión está allí, nadie dijo que esto iba a ser fácil, todo el mundo sabe que no se puede quedar esto en una victoria tan solo ante el Granada, que hay que seguir sumando, porque el Huesca de momento lleva muy pocos puntos, tan solo 19, y está como último clasificado, aunque es verdad que la reacción que ha tenido el equipo con ese mensaje de Pacheta que está ilusionando al Huesca, ha llegado a un vestuario que está con esas ganas ya de que llegue el partido, el próximo encuentro del sábado, lo ha dicho esta mañana Ferreiro, que fue una de las novedades en el partido ante el Granada. Evidentemente, no. son tres puntos que, que el equipo lleva buscando desde hace muchas jornadas, pues venimos de hacer buenos partidos pero no, no conseguir ese premio y bueno, estos tres puntos pues nos dan alas, eh, vamos a llevar con toda la ilusión del mundo y es un partido importantísimo para nosotros. ¿no? Sí, está claro, ¿no? sabíamos que, que era un partido fundamental, que con esos tres puntos pues te volvías a meter de lleno en, en la pelea por la salvación y bueno, así es, no. vamos con... Con muchas ganas, eh, ganas de afrontar el partido, de, de traernos los tres puntos para, para casa y bueno, quién sabe que igual podemos salir de, de los puestos de, de descenso, ¿no? Bueno, la clave bueno, fue la fortaleza del equipo, ¿no? porque nos pasó de todo, ¿no? después de, de una mala racha de resultados, pues se, se adelantan en el marcador, fallas un penalti, todos son, son acumulaciones de, de, malas, de malas rachas, pero, pero bueno, el equipo supo reponerse, hicimos un gran partido y antes del descanso conseguimos remontar y el equipo se creció, ¿no? Bueno, creo que, que el míster está contento ¿no? por lo que está viendo las últimas semanas. ¿no? El, el equipo está trabajando muy bien, estamos haciendo bien las cosas, creando muchísimas ocasiones, defendiendo bien y bueno, al final los resultados no llegan, que era lo más importante, pero bueno, las sensaciones son buenas. Ferreiro que también hablaba de su situación personal, la verdad es que es un jugador que había contado y mucho para Mitchell, era prácticamente titular indiscutible, con la llegada de Pacheta y el cambio de dibujo sale del equipo, pero el otro día vuelve en una posición diferente, le costó acoplarse a ella, pero al final acabó contento como todo el equipo porque entre otras cosas se gana. 
Bueno, la verdad es que, que no esperaba jugar y los primeros minutos pues un poco, un poco perdido, una posición nueva para, para mí, pero bueno, poco a poco fui, fui entrando en el partido, me, me sentí muchísimo más cómodo, sobre todo con, con balón y, y bueno, con, con algún que otro retoque de, del míster, gané defensivamente también y, y la verdad es que muy cómodo, ¿no? Bueno, una final para nosotros, ¿no? Pero va a ser, va a ser así el resto de partidos durante todo lo, lo que resta de temporada y bueno, nosotros tenemos que ir partido a partido, son tres puntos importantísimos y ya te he dicho antes que, que es un partido que igual nos permite salir de los puestos de descenso que llevamos buscando desde hace muchas jornadas, ¿no? Bueno, creo que estamos en una racha ascendente, ¿no? De, de malos resultados, pero, pero haciendo bien las cosas, ¿no? Al final eso te da confianza de que hay que seguir, es el patrón que tenemos que seguir, el equipo entrena bien, compite bien y eso es lo que nos va a llevar a, a conseguir las victorias. Bueno, pues es lo que dice Ferreiro, el jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, y es que es verdad que poco a poco el Huesca se va metiendo en la dinámica. Si miras los números ya son bastante parecidos, ¿no? Eh, Victorias lleva tres, pero Valladolid, Elche e Ibar llevan cuatro. No, cuatro. Por ejemplo, solo es una más. El Huesca ha perdido 11 partidos, pero aquí hay muchos equipos que han perdido 10, 12, 11, es decir, el Huesca ha empatado 10, que también es muy importante, sí. es decir, al final todo suma y luego está encajando goles, pero ya no tanto la sangría como pasaba antes y está marcando que eso es lo más importante para ganar. Vamos a ver cómo claro. va la semana, porque no ha habido hoy grandes novedades, han entrenado sobre todo en el césped los, los que menos minutos tuvieron ante el Granada, todavía los lesionados siguen en el gimnasio, a ver si puede volver alguno, se va recuperando Mosquera para esta semana, y luego Sandro, que lo hemos visto ahí entrenando, pero que el otro día no llegó a jugar, aunque ya estaba en convocatoria. Muchas finales que le quedan a la Sociedad Uf. Deportiva Busca, como dice Ferreiro, muchas finales también para el Bada, que está pensando en la Copa, en la Liga, en, 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 en la selección algunos. Bueno, ya tiene eh, hora para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey con el Ademar de León. Se va a jugar a las 12 de la mañana, es decir, va a ser el primer partido, partido de, mediodía. de esa intensa jornada en la que se van a jugar... Los cuartos de final, si se clasifica al día siguiente semifinal y si no, lógicamente, pues eh, ya quedaría eliminado de la competición. Pero antes de eso hay dos partidos de liga. Uno, el de este miércoles en Guadalajara. Este partido queda pendiente de hace algunas semanas que tuvo que aplazarse por un positivo en el conjunto alcarreño. Y el sábado a las 12 de la mañana jugará en el Palacio de los Deportes ante Vidasoa. El objetivo es eh, volver a reencontrarse con la victoria porque lleva dos derrotas seguidas, aunque es verdad que sigue manteniéndose en los primeros puestos de la clasificación, pero ojo porque hay mucha igualdad en esos primeros puestos y por ejemplo entre Ademar de León que es séptimo y el Granollers que ahora mismo es el tercero, pues eh, están cuatro equipos con 26 puntos y uno con 26. Están en un pañuelo. Y decías que hay un jugador protagonista, el Sergio Pérez, ha sido, ha sido llamado para una convocatoria de la selección española junior para preparar la competición que se disputará ya durante el verano eh, y que de momento, el campeonato del mundo junior y que de momento pues eh, lo que hacen las selecciones es entrenar, eh, realizar concentraciones y una de estas tendrá lugar del 8 al 14 de marzo, así que Sergio Pérez está así de contento. Hacía mucho tiempo que no iba con, con la selección de mi edad y, y para mí, pues ya lo digo siempre, pues es una ilusión tremenda y joder, me, me pone muy, muy feliz, la verdad. Bueno, es una concentración que hacéis en Torre la Vega, ¿no? Sí, es justo después de la Copa, eh, la Copa del 5 al 7, pues del 8 al 14 en Torre la Vega esa semana. Bueno, y sobre todo vais a, vas a estar con compañeros, sobre todo también de mucho nivel. Sí, sí, claro, al final ahí pues van los mejores de de mi edad y pues la verdad que hay muchísimas ganas de trabajar con ellos que son los mejores y, y aprender aprender la temporada que estás teniendo te ha valido para que te llamen ahí no sí bueno la verdad que estoy estoy muy cómodo y con mucha confianza pero pero bueno al final nunca nunca se deja de aprender y de mejorar y, y pues cada día intentar intentar aprender cosas nuevas el campeonato de selecciones eh, creo que es en Hungría eh, para el verano confías de estar allí bueno, eh, al final la última palabra la tienen los seleccionadores, pero yo voy a seguir trabajando con mi club, con eh, cada día aquí en, en el pabellón y, y pues para ojalá estar en ese mundial. Uno Guadalajara, próximo rival y cita importante este miércoles. Sí, al final es, es bueno aquí ya nos ganaron en la ida y es un partido pues que tenemos muchas ganas de también de, de redimirnos por la, por la derrota del sábado y de ganar y para, para mantenernos ahí arriba y con opciones. Un equipo, ¿no? Guadalajara. Sí, lo está haciendo muy bien, ahora viene de, de ganar a Nava y, y la verdad que va a ser un partido muy duro, pero bueno, tenemos que trabajarlo y, y, y confío, confío mucho en el equipo. Si sí, Nava da, se pondrá tercero, que no está Eso nada es. mal. Tampoco será fácil. Con... Estamos esperando ya en baloncesto el horario, saber cuándo se va a jugar también el partido ante Forza Lleida, porque aquí el calendario puede eh, verse comprometido por los partidos aplazados, porque la primera fase tiene, tiene que, que acabar, acabar 
antes de dar comienzo, lógicamente, la segunda, y hay partidos que están todavía pendientes. Así que vamos a ver qué es lo que se decide por parte de la Federación Española de Baloncesto, porque además, en el caso de los dos partidos que le quedan a Levite de Huesca, son importantes. Uno era el de este fin de semana con Lleida, y luego el del 3 de marzo, eh, que está programado entre Lleida y Canoe, impide que la semana que viene se pudiera jugar ese partido entre semanas. Es decir, y al domingo siguiente, el día 7, el Peñas juega en la pista de Almansa. Es decir, que tendrá que ser después del día 7, cuando se juegue ese partido, entre semana. Y como decimos, quedan todavía algunos encuentros pendientes, también en el otro grupo. Y es que hay que establecer las clasificaciones que definirán quiénes van a jugar en el playoff por el ascenso y quiénes van a jugar por evitar el por descenso. Donde va a estar seguro el evitar Huesca. Eso está claro. Menudo lío. A ver si sí. se resuelve pronto y tenemos ya esas fechas y se puede acabar bien esa, esa primera fase. Vamos a cerrar hoy con gimnasia estética. Eso es. Venga. Que si siempre tenemos las mejores. ¿eh? Sí, la Copa de España que se ha celebrado este fin de semana en Barbastro, pero ya saben que era también de forma virtual, los equipos competían vía streaming. Bueno, pues vemos una de las actuaciones del Club 90 y es que hay que destacar que tanto el Club 2000 como el Club 90, como decíamos ayer, han logrado tres medallas de oro, pero además hubo medalla de bronce también para el equipo infantil del Club 2000, de plata para el equipo del Club 90 de Huesca y también otra de bronce para las chicas de Huesca. Así que ha sido pleno de medallas para los equipos alto aragoneses en una competición que vienen dominando desde hace varios años, destacando el gran trabajo que se está haciendo tanto en el Club 2000 de Barbastro como en el Club 90 de Huesca. La primera fase de la Copa de España de gimnasia estética de grupos que llegaba este fin de semana a Barbastro, aunque en algunos casos, como vos ahí, fue de forma habitual. De forma habitual. Unas cracks. Gracias, Luis. Con ellas llegaremos al tiempo. Muy bien, hasta luego. Martes con cielo nuboso, intervalos de nubes bajas en amplias zonas de la mitad oriental peninsular, tendiendo a quedar poco nuboso. Hay también intervalos nubosos en el extremo oeste de Galicia y tenemos cielos despejados en el resto del país. Mañana en el área mediterránea y Valle del Ebro se esperan cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas, sin descartar alguna lluvia débil, dispersa y ocasional en el litoral, más probable en el área del estrecho, con tendencia a quedar poco nuboso durante el día en muchas zonas. Por otra parte, un frente atlántico dejará los cielos nubosos en Galicia a lo largo del día y precipitaciones en el oeste. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles en la provincia de Huesca cielo poco nuboso despejado con brumas o bancos de niebla matinales en comarcas meridionales. Heladas débiles en el Pirineo, el viento será flojo del sur y sureste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ligero ascenso. Irán de 6 a 15 grados en Huesca, de 4 a 16 en Jaca, de 4 a 17 en Barbastro y Monzón. Las temperaturas de Benasca irán de 1 grado a 15, de 5 a 17 en Sariñena y de 7 a 17 grados en Fraga. Pues ya saben que pueden ver en YouTube este informativo, en nuestro canal y también los principales programas y piezas más destacadas de esta casa de Huesca Televisión. También este vídeo de la carrasca de Lecina que afronta los últimos días para convertirse en árbol europeo del año. Continúa esa votación, si los resultados visibles, los vecinos de este pueblo de la Sierra de Guara están cerca de haber cumplido ese sueño de convertir a su carrasca milenaria en árbol europeo del año. Eh, la relación ha sido estrecha porque mi padre Nicolás, vamos, este árbol lo quería como un hijo. Lo cuidaba, lo mimaba y para él este árbol que nadie se lo tocara. Entonces, claro, nosotros hemos subido pues en la línea suya. Yo soy el único que, que se ha salvado de, de la quema de, del carbón. Pues nos fuimos, mi padre estaba agobiado. Nosotras éramos pequeñas, eh, que tenía que estudiar, como mundo. toda la gente no había ayudas. Falta de medios. Había, hubo unas tormentas que lo arrasaron todo. Por esto emigró la gente de, de sí. estos pueblos, la mayor parte de la gente emigró por esto, ¿no? Sí. Había albañiles, gente, había, cucharero, había de todo, había, había de todo. Mucha gente artesana, ¿no? Y luego estaban los labradores. Pero claro, pues todo el mundo... Mira, aún hay una cuchara ya del cucharero.
Él estaba desesperado porque iba mucho la gente, y mira si hablo de años, y no sabía qué hacer porque se la estaban matando, subía y se la estaban matando. Y ya lo hemos dicho muchas veces, y lo, lo que se le ocurrió es poner manteca de cerdo para que, para que se untaran y no subieran. Para mí ha sido un reconocimiento hacia él, creo que estaría muy muy contento si estuviera ahora. Y, que la cuidaran. Y, y bueno, pues estamos todos contentos, ¿no? Sí, que la cuidaran, él, él lo que quería es que la cuidaran.